，就知道你没那么容易认输，所以才到现在都不把我调回去。知道我为什么不把你调回来吗？我哪知道啊？因为我要调你去餐饮部。马总，你给我下套。餐饮部是一个利益链，你所看到的红酒都只是冰山一角，蔬菜、干货、调料、原料以次充好，冻货原料以冰代替，调料原料保质不保期，海鲜产品供粮换注。长期这样下去，餐饮部一定会垮掉，而这一切直接影响到我们酒店的利益和声誉。看我干嘛？你好看。你的意思是我以前不好看了？不是，只是觉得认真工作的马总特别有魅力。谢谢，我一直都很有魅力。所以呢，我调你去餐饮。我知道。我知道自己无时无刻都在演《无间道》，但是马总，你放心吧，凭我的实力，不管放在哪个部门，我都是 A 加。只是想拜托马总一件事情。说吧。哎，马总，你你好歹顾及一下男人的尊严好不好？很多东西你都可以亲自告诉我，没必要让韩彦斌告诉我，这很尴尬的好吗？不知道你在说什么。过来，这件衣服很适合你。你别闹了，这是女装，怎么可能适合我呢？女装怎么了？这可是白色。我之前呢，一直觉得蓝色是最适合你。看来我想错了，白色才最符合你的气质。真的吗？相信。买单。在餐饮部工作还开心吗？恭喜啊，韩总监，我们走
，加油！解除皮肤恐惧症，而这也不会头疼或者晕倒啊。来，赵总。明明，明天早上你来我办公室找我一下，我有些事情跟你说。好，我正好也有事儿跟你说呢。你好。嗯，不是说我做饭吗？怎么你？哼，你，你还是负责吃吧。来。谢谢。嗯，我先尝尝。嗯，用一句广告词，很有家的味道。哎，做菜可以啊，夏雨晴。没办法，一个人习惯了，总得自己学习照顾自己啊。你说这话的时候，很像我妈妈。我妈以前也老这么对我说，让我多学点生活技能。其实今天是我的生日。你说什么？我说今天是我的生日。你怎么不早说啊？没关系，有你陪着我一起吃饭，就是最好的生日。虽然我也不知道我的生日到底是几月几号，所以自从我养父收养我的那天，我就把那天当成是我的生日了。夏行，啊，生日快乐！生日快乐！啊、嗯嗯，哎，嗯，那你以前都怎么过生日的？因为今天的日子会比较特殊一些，所以往年的今天，我都是自己一个人过的。不过这点呢，我倒是跟你一样。自从我妈妈过世以后，我也就没有过过生日了。没关系啊，以后我们的生日一起过好不好？哎呦，不同意啊！先干了这瓶吧。来呀、啊，来来来来，干杯！干杯！
你去哪儿了？怎么了，陆大小姐？你这是刚刚闹完我们酒店后厨，又要来闹我们这个酒店大堂了？我可没这雅兴。我就问你，你干什么去了？去吃饭了？跟谁吃饭？夏雨行啊。你倒是挺坦白的。我有什么隐瞒你的必要吗？你什么意思？什么什么意思呀？怎么了？我这吃个饭还要跟你汇报啊？跟别人吃饭我是管不着，但是你跟这个夏雨吃饭，我就管得着了。你什么意思？我不明白啊。我约他吃饭，他放我鸽子，我很惨的。那这跟我有什么关系吗？你看啊，嗯，袁斌呢，他已经回来了，并且他已经跟你表达了他的心意。你想跟他和好的话，你就应该放开夏雨晴才行。等一下，陆真真。首先呢，韩元斌说什么跟我并没有关系，而且我并没有要跟他和好。第二，我跟夏雨晴只是朋友关系。还有，我觉得我有必要提醒你一点，夏雨晴她并不适合你用来玩感情游戏。谁说我要玩游戏了？我是认真的。陆真真，你的认真，恐怕就只有你自己相信吧。哎，可爱，你现在怎么变得这么毒舌啊？一点儿都不可爱了。好了好了，我今天真的累了，不跟你闹了啊。哎，那你告诉我，你到底喜不喜欢他？谁啊？夏雨晴啊？嗯。我喜欢。不喜欢他，好像也没有必要告诉你吧。你骗我！嗯。杨丽，杨丽，嗯，走了。昨天马总什么时候走的？哪有马总啊？做梦了吧你、啊？大白天的。不对呀、啊，昨天我不是和马，我是不是跟他睡了？啊、哦，白日做梦啊你！你说你啊，这不能单身太久啊，春梦我都开始做。赶紧找个女朋友吧你！奇怪，进。赵总，你找我有事儿？对，听说夏雨晴去了餐饮部。是，有这么一回事儿。你知道这意味着什么吗？这我还真不明白，赵总，您明说吧。马总一直对我有误会，他认为是我故意弄走高雨欣，又让你坐上了公关部总监，还有餐饮部代总监的位置，所以，他也许是想提拔自己的人去餐饮部。那么也就是说，夏雨行很有可能。就是马总精心培养的新餐饮部总监的人选，夏雨行。可是他没什么资历啊，这怎么能当总监呢？做不做，其实只是老板一句话的事情。随便找个由头，没有什么不可能。对啊，赵总。我有件事儿一直想不明白，就是这餐饮部的事儿，最后怎么演变成了高总辞职啊？元斌啊，我既然拿你当朋友，就跟你说一句交心底的实话。高总的确是被逼走了，但不是被我逼的，他是被餐饮部那些无法解决的问题逼走的。我呢？看他也不容易，既然人家提出了辞职，我也没有必要在他的履历上抹黑。你说是不是？是。好了，你先去忙吧。好，赵总，那我先走了。
你确定就是宋总要找人吗？好，地址发给我，我马上就是带人过去。哎哎哎！那个，干嘛这副表情？那个，昨天晚上，昨晚怎么了？没休息好？就是昨天晚上不是在我家吃饭吗？这吃完饭之后，然后，然后，我昨晚什么时候去你家吃饭了？啊？嗯，昨天不是明明就夏雨行，你能不能不要白日做梦了？你有这个闲工夫，还不如好好回去工作。不对，肯定不对。你在逗我是不是？昨天晚上我明明就是在一起吃饭，肯定就在我家。我看，是在梦里吧。赶紧回去吧。啊喂，宋总我一听说找到了您孩子的养父，就赶紧赶过去了，但是没找到人。找了这么多年，终于有线索了，辛苦你了。您找孩子的这份心，真的令我感动，可怜天下父母心。哎呀，我这个儿子呀，指不定吃了多少苦呢。你说那个收养他的人叫什么？叫夏志国。夏志。那他应该不是当地人吧？他是怎么来到这儿的，还真是不太清楚。确实不是本地人。我只查到，他原来是个工人，下岗之后来到这儿开了一个小型的种植园，周围的人对他也不是太熟悉。可怜的孩子，指不定怎么辗转，最后才落到这儿呢。宋总，您放心，我一定竭尽全力帮你找孩子。找到之后。他也就能跟着你享福了。我欠他的，税务的事儿进展怎么样了？法院现在判定为漏税，已经补交了税款。
就说明、嗯、这个马可爱，还真的是挺有本事啊。那又能怎么样？一个漏税的事情已经让他焦头烂额了。跟您比，他还是太嫩。好，夏雨晴，嗯，韩经理让你换招待的衣服，去一下餐厅。让我去招待？对。那给你衣服。你找我。这俗话说的可真对呀、啊，真是龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子会打洞。你看看你啊，穿上这一身服务员的衣服，还真是适合。韩经理，你有公事吗？看见那桌客人了吗？嗯，看见了。其他的你都不用管了，只负责服务他一个人就可以了。啊，好了，我还有一些事情需要处理啊，记住啊，千万不要让他投诉。啊，不是，我后厨那儿我还有一些。放心吧，我已经跟厨师长打好招呼了。加油！突然这样调动。飞奸即逃，这算是挑战吗？就算今天你是将军，我是小兵，只要你敢来挑战，我就肯应战。先生，你慢用。服务员，那个，我说过多少遍了，这菜为什么就是做不好？是这个菜有问题吗？你是有问题吗？昨天盐放的太多。完全吃不出菜的鲜。今天油太大，失去了素菜的意义。哎，我说你们五星级酒店，为什么就是这个水准呢？那个，我这就给您换。不用了，我要投诉。别别别别别别别！您现在千万别着急。您看这样行吗？这道菜呢，就当是我们酒店免费赠送给您的，并且我们一定会让厨师进行改善的，行吗？你们的厨房还真是要改善了。是是是是是，我这就给你换了啊！不用了，今天就这样了。如果下次还是这样的话，我一定要投诉的。感谢您的宝贵意见，我们一定会改进的。哎呀，完了完了完了完了完了完了完了完了！我又被投诉了。为什么说又被投诉了？你不知道啊！哎呦，这个老头来我们这儿好几天了，每次都点一道清炒菜心儿，哎，就奇了怪了，他每次都能挑出毛病，每次都投诉。哎呦，真是的。
我这奖金你说又泡汤了。哎呦，你放心吧，他这次不会投诉了，我已经把单给他免了，大不了我自己出钱呗。像他这样的人，你给他免了一次单，以后这道菜，估计都得你负责。这么夸张？那你以为呢？不就是个素菜吗？不至于吧？他这种人。也不对啊，他如果真是骗吃骗喝的话，为什么不选个贵的呢？哎呦，说的也是啊。我已经嘱咐他们很多遍了，他们总也做不好这道菜，也不知道今天做的怎么样，你别介意啊。我去，这大晚上的，你可别吓唬我呀！这鱼呢，还是老样子，地道。看上去也不像老年痴呆呀！啊，不好意思，我是想问一下您，今天这道青菜味道怎么样？我还没吃呢，我怕影响我用餐的心情。您心情不好？你管的太多了。您在我们餐厅用餐，您的用餐心情也在我的工作范围之内，让您心情好也是我的工作。你跟他们那些服务员不一样，他们那些人老是躲着我，躲得远远的。你还关心我的心情啊？那可能是我这个人比较喜欢交朋友。哎，你把我当朋友？当然。正所谓，有朋自远方来，不亦乐乎。相逢就是缘分。好，冲你这句话，我要请你吃顿饭。别别别别别，我这还有工作呢，不合适。坐下，我叫你坐下就坐下，不然我投诉了。好，好，好，我马上坐。我服务员，别别别，您别叫服务员了，我就是服务员。这这不正好有个座位吗？这个你不能动，这里有人。服务员，哎，别别别别。我知道了，我知道该怎么做了。嗯，我想问您一下，您为什么总是一个人来吃饭？我不是一个人。快借我用一下，公事公事。哎，你好，呃，请问您认识一位叫叶天的老人吗？什么？你见我吧？啊，是这样的，我们这儿是这家酒店，您父亲在我们这儿住了很多天，但是似乎精神有点问题，要不然。您来看看他，这样酒店对吗？啊，对。好，明天一早我就去。哎，好，那个明天见，辛苦了。哎呦，还在床上，别说了，赶紧出来，有人找你。找我？出事儿了
，你等会儿别着急忙慌的，出什么事了？你是不是把人家儿子给弄过来了？对啊，那老头一看就精神有问题，现在他儿子还得把他接走，这事不就完了吗？哎，完了就好了，我告诉你，别耍赖，跟我走，跟我走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，你给我起来，给我起来，起来，我没命。先生，你先冷静一下，先让他老弟起来再说好吗？你管得着吗你？你啊，他有病，你知道吗？对，我们是要带他去医院。我不去医院，这位老先生还不能走。嗯，为什么不能走？哎，你厨子管这么多闲事干嘛？我带我爸走，你管得着吗你？你怎么说话？来，走走走走走。就算要走，也得办理完退房手续才能走。还有，你们两个，谁把餐饮费和房费结一下？你跑这儿享受来了是吧？去去去，把手机办了去！我不办，我也不去医院，我没有精神病，有病的人都不说自个儿脑子有病，赶紧给我办手续去！哎，你们哎哎，酒店员工打人了啊！你脚！哎哎，快来看啊！员工打人了啊！快来看看，快来看看来！叫救护车！好！哎哎哎，别别别别别，别叫救护车，别叫救护车！老先生，您现在必须去看一下你的伤势，我去了就回不来了。杨丽，去把马总的医生叫来。好。哎，哎，哎，你要干嘛？哎，去哪儿啊？哎，没什么事吧？放心吧，没什么啦，只是有点扭伤而已，休息两天就好了。谢谢啊。哎，医生，他没事吧？放心吧，没什么大碍，只是有点点扭伤，休息两天就好了。那他有没有一点老年痴呆的症状？又或者说是一些其他类精神类的问题，这个我不敢保证，毕竟只是做了一些简单的检查。刚刚我询问病情的时候，他们也是有所隐瞒，想必有所顾忌吧。好的，辛苦你了，谢谢。嗯。哎哎，别装了，啊，赶紧穿上袜子跟我们走。你们不能带他走，为什么？根据你们两个刚才的表现，我很有理由怀疑你们的父子关系。什么叫怀疑我们的关系？爹有乱认的。请问这位先生，你怎么证明你爹是你爹啊？不是我爹，还是你爹啊？既然不能证明，那我们本着对客人负责和尊重客人本人意愿的原则，不能让他离开。如果你们执意要让他离开的话，那我只能报警了。哎，报什么警啊？行，我们哥俩现在就回家拿户口本和身份证啊。老先生，你现在可以说了吧？你要是再不说，你那俩儿子拿着户口本来了。哎呦！哎，啊，哎呦，他死了，他死了，他死了，哎，马总，怎么样？最近有没有发生什么事儿？情况倒是没有，反正就是什么脏活累活都让我干。说真的，我感觉我自己像块砖头，哪里需要往哪里搬。行了，你也别抱怨了。说吧，砖头，最近有什么事儿、啊？我们餐厅有一个很奇怪的一个老头，每天就是要装睡。哎，你怎么叫都叫不醒他，特别奇怪。他不说话，你就不问了？不像你下雨行办事风格吗？你听说过一句话没有？嗯。你永远都叫不醒一个装睡的人。要不这样吧。你呢？先想办法跟他成为朋友，说不定他能跟你多说一些。哎呦，我说马老板，你这说的轻松，哪儿那么容易啊？看，我问你，你觉得这老先生现在最缺什么呀？他最缺什么？嗯，他应该是最缺儿子。
，哎，怎么看？怎么哎？张大，张大，张大！嘘，小点声。哎，张大，张大，张大！动作这么慢、啊，我可是换了大代价的。那么多废话，我那么长时间出卖色情了都。这老先生果然有问题，他们是二十年的常客了，都一直是他太太陪着。不用你瞎分析，你脑子分析那些东西有用吗？我告诉你，杨丽，没事，别和别的女生眉来眼去的，小心被孙倩。你走吧，我查过您的资料了。您在二十年前就是我们酒店的常客，只不过一直都是两个人。我想，应该是您和您的太太吧。既然这事让我知道了，就包在我身上。您只管吃好喝好，其他的交给我。你